Ankara Kalkınma Ajansı olarak da kurduğumuz tarihten bu yana bu sektöre yönelik olarak 57 proje ile yaklaşık bir 25 milyon civarında desteğimiz olmuş. Bugün burada da Nöromosküler Aktivasyon Terapi Merkezi projesi kapsamında destekte bulunduğumuz bir firmada bulunuyoruz. Kısaca hikayemizden bahsetmek gerekirse, 2010 yılında şirketi COSCEP desteğiyle kurduk. Peşinden TÜBİTAK desteği aldık. Yaklaşık bir yıl içerisinde o destekleri belirli gibi bir şekilde harcadıktan sonra tam böyle tabiri caizse paramızın bittiği noktada Ankara Kalkınma Ajansı desteği imdadımıza yetişti. 2011 yılında bir oradaki mali destek programına katılıp projemizi verdik. Bu destek sayesinde de projemizi bitirebildik. Karşılı insanları yeniden yürütmeyi öğretiyoruz. Şu an bütün ülkemizdeki hastanelerin, devlet hastanelerinin çoğunda bizim cihazlarımız kullanılıyor. Bu cihazlar biz üretmeden önce fiyat da vermek gerekirse yaklaşık 600 bin euro, 650 bin euro bandındayken rekabetten dolayı üçte bir fiyatını düşürdük. Bu ülkemizde bayağı bir ee, döviz kazancı yurt dışına gidecek dövizleri kurtarmamızı sağladı ve içeride istihdam ve bilgi birikimini oluşturmamızı sağladı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen işte 100 firması listesinde 33. sıradayız. Türkiye'de 13. teknoloji ödülünü aldık. Ee, bu anlamda e, hem mühendislerimizi yurt dışına gidecek beyin göçünü aslında içeride tutmuş oluyoruz. Destek vermiş olduğumuz diğer bir proje ise spirometre cihazının ticaretleştirilmesi projesi. Bu projeyle de firma geliştirmiş olduğu spirometre cihazıyla kova ve asım hastalarına yardımcı olacak. Onların özellikle akciğer solunlarını ölçecek bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz da şu an özellikle pandeminin yoğun olduğu bu dönemde, solunumu çok ön plana çıktı bir dönemde, yaklaşık bir 60'a yakın ülkeye ihraç ediliyor. Toplam ciromuzun %90'ı ihracat. Bu çok önemli bir veri. Ee, bu anlamda geliştirdiğimiz teknolojinin global olarak karşılık görmesi bizi çok motive ediyor. Yani bugün teknoloji firmaları sadece Türkiye'deki bir çözümü e, getirmiyor. Global anlamda siz ihraç edebileceğiniz çözümler getirmelisiniz ki e, yurt dışındaki e, müşteriye hitap edebilirsiniz. E, bu anlamda da tabii önemli bir e, konu. E, teknolojinizin, ürününüzün globalde müşteride karşılık bulması. Şimdi bunu yapmak için birkaç temel nokta var. En önemlisi e, uluslararası standartları sağlayabilmek. Bu standartlar iyi ürün, kaliteli ürün, doğru test firmalarıyla çalışmak gibi birçok alt kırılım içeriyor. E, tabii ki bunlar da bizim hep mali olarak karşımıza e, bir giriş sermayesi olarak e, karşımıza çıkıyor. Bu anlamda devlet destekleri e, bizim gibi yerli, e, milli teknoloji üreten firmaların e, bu yolculukta hayatta kalabilmeleri için ve daha doğrusu o pazara girmeleri için gerekli olan bazı ön yatırımlarda bir can suyu oluyor. E, ajansın vermiş olduğu destekle gerçekten e, tamamen e, itaat bağımlısı olduğumuz bir ürünün yerel imkanlarla bizim ajansın desteğiyle e, geliştirip üretilmesi, yurt dışına ihraç edilmesi konusunda çok ciddi bir fark yaratıyor. Ankara Kalkınma Ajansı, her yıl hayata geçirdiği mali destek programı projesiyle ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri üreten girişimcilerin yanında olmaya devam ediyor. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini destekleyen projenin hedefi, girişimcilik ekosistemini büyütmek ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak.